നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ചില വ്യക്തികളെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമില് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സാബു മുളകെട്ടി സാറുള്ളത് സാറിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ഓക്കെ ഈ കോവിഡ് കാലമാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏറിയ സമയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സാറ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലും സാർ സജീവമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് സാറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വന്നു ഇപ്പം സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സേവകനായി ജോലി ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏഴോളം ജില്ലകളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്യാനിടയായി ഞാൻ ഔദ്യോഗിക ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് റാന്നി താലൂക്ക് താലൂക്കിലാണ് എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് പത്തനംതിട്ട ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ദീർഘകാലം ഔദ്യോഗിക ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം വിരമിച്ച ശേഷം അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല സ്ഥിരമായ ഒരു മേഖല തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരല്പം വിശ്രമം ആണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഉള്ളത് എന്നാൽ അല്പം എഴുത്തും വായനയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ പുസ്തകം അടുത്ത സമയത്ത് വന്നു അത് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മുമ്പ് സാറ് പല ലേഖനങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എഴുത്ത് മേഖലകളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുത്ത് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് സജീവമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ജോലിയുടെ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭൂപരിഷ്കരണം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അനേകം പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുവാനും ആ വിഷയം ഒന്നോ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അധികം ആർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുവാനും കൂടുതലൊക്കെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഇടയായി അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അത് വരുവാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതൊരു പുസ്തകമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ സമഗ്ര ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും എന്ന പുസ്തകം എം ബി എസ് ആണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി അതിനുശേഷം ആത്മീയ രംഗത്തും കുറച്ച് എഴുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്രൈസ്തവ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ജീവൽസ് ന്യൂസ് അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ ബോധി അങ്ങനെയുള്ള മാസികകളിലൊക്കെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഇരിക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം ഇരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഈ കാലത്ത് കുട്ടികളെയും കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ മേൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള അമിത ഉത്കണ്ഠ അവരിൽ അമിതമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സര്യ മനോഭാവം ആ മനോഭാവത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് അവർ കൂടുതൽ കടന്നു വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയിൽ അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് പല ലേഖനങ്ങളും എഴുതി പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലേഖനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പുസ്തകമാക്കിയാൽ പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനിടയായത് ദൈവത്തെക്കാൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മക്കൾ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിന് തന്നെ പലരും ഇങ്ങനെ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇതിന് എന്താണ് ഇതിൻ ദൈവത്തെക്കാൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളോ
ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് വിടാൻ മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ലേഖനം എഴുതിയതാണ് കുട്ടിനത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പം അത് ആ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്കണ്ഠ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സാർ സജീവുമായിട്ട് സന്ത സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒത്തിരി അടുപ്പ് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം സാറിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള രീതി അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിന് വിടുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ വലിയൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു താല്പര്യം മാത്രമല്ല അതൊരു ചിട്ടയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടുക അത് കുട്ടികൾ വലിയ കൂടുതലുള്ള വലിയ സൺഡേ സ്കൂളാണോ അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പല ക്ലാസ്സിലും ഒരു അധ്യാപകനെ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ആത്മീയമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കൃപയുള്ളവരാണ് അപ്പം അധ്യാപകരെയോ സൺഡേ സ്കൂളിലോ വലിപ്പമോ നോക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളിനെ അയക്കുക സൺഡേ സ്കൂൾ മാത്രമല്ല സഭയുടെ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും യൂത്ത് ക്യാമ്പുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ വിടുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ യോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട പായ്പാടാണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഞങ്ങളെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വിടുന്ന മാതാ മാതാ ഞങ്ങളുടെ മാതാവായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരിക്ക് അന്ന് മൂന്ന് മാസമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വലിയൊരു കഷ്ടതയുടെ ഒരു പിതാവ് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മാതാവിന് ആ ജോലി കിട്ടിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോയത് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുവാൻ കൃപ നൽകിയത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയത്തിൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇത് ആത്മീയം തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് സർക്കാർ ജോലിയുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം സർക്കാർ ജോലിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞു പേരൻസ് സർക്കാർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു പിതാവിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ജോലി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം അതിന് പ്രശസ്തമായ എസ് പി കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അവിടെ രണ്ടാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഒക്കെ ഇരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്നാൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി വേണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്നു അങ്ങനെ സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു ശ്രമം നടത്തി എന്നാലും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ബിരുദമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന കൊണ്ടൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ പരിചസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നമ്മൾ അതൊന്നും തളർന്നില്ല സ്വകാര്യമോ സർക്കാരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഇന്നത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ആത്മീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ദൈവകൃതയാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഭൗതികമായിട്ട് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് വായന എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെറുപ്പം മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ വായിക്കും ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് സ്കൂൾ ലെവലും കോളേജ് ലെവലൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ആ വായന ഒന്നുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് ദിനപത്രം പത്രങ്ങൾ പല ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പല പത്രങ്ങൾ വായിക്കുക അതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു വായനാശീലം വളർത്തിയെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വായനാശീലം വളർത്തിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് അത് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വായന കുറവാണ് വായന ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അറിവ് ശേഖരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു പരന്ന വായനയില്ല അപ്പം വായനയും അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും വായനയും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ യുവേഴ്സിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം അപ്പം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നെങ്കിലും ഈ ജോലിയുടെ ഒരു സർക്കാർ ജോലി സാറിൻ്റെ നീണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചില
അപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് മല പലരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നല്ല സേവനം കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ എത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതി ഒരു താല്പര്യമാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ വരുന്ന ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്തോ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞതാണെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായ മഹത്വമുണ്ട് ഓരോ പദവിക്കും അതിൻ്റേതായ മഹത്വമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ആകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം സീറോ ആയ ഒരു രംഗമാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെയുള്ളൂ ജുഡീഷ്യൽ രംഗം മജിസ്ട്രേറ്റ് മുതൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി വരെ ഹൈക്കോടതി കണ്ടൊരു ജഡ്ജിമാർ ആരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതിനൊരു താല്പര്യം ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധക്കോസ് നേതാക്കളും സഭാ നേതാക്കളും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എല്ലാ സാമുദായിക സംഘടനകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് അതുപോലെയുള്ള ഉയർന്ന തരത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പിന്നീട് അത് മാറിയിട്ട് ഓരോ സമുദായങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കും ഈ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് രംഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധക്കോ സമൂഹത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഒരു പിന്നെ പൊതുവായിട്ടൊരു കോച്ചിങ് സെന്ററോ അല്ലെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം വരലിലൊന്നാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ എന്തോ കോസ്കമോഡിറ്റി ഐ എസ് രംഗത്ത് അപ്പൊ ആ രംഗത്തും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ യൂത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവര് ശ്രദ്ധ ചെലത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊരു അതിന് നമ്മളെ ഒരു ബന്ധക്കോസ് ഒരു ഐക്യനിര ഉണ്ടാകണം ഐക്യനിര വളരെ ശക്തമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഐക്യനിര ഒരു യോജിപ്പില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് പോരാ ഒരു ശക്തമായ സി ബി സി ഐ പോലുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ഒരു നല്ല കോച്ചിങ് സെന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇച്ചിരി കടന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ നിത്യതയെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതും കുറച്ചുകൂടെ സമൂഹം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് നിത്യതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കും ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള നമുക്ക് ആകാവുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെല്ലണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സർവീസ് ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിലക്കില്ല അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും പ്രയോജനപ്പെടണം സാർ പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് സഭകൾക്കുള്ളിലും ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഐ എസ് പോലെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആളുകളെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗം അവരെ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അവർ മാതാപിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ യുവജന സംഘടനകളുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ബന്ധക്കോസ് ഐക്യ യുവജന സംഘടനകളുണ്ട് അവരൊക്കെ അതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുക്കണം പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്റർ ഒക്കെ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ശരിയായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എല്ലാരും ഈ പിന്നെ ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയവരാണ് അപ്പം അത് പ്രൊമോഷൻ കൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം വളരെ വലിയൊരു സർവീസാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രമിച്ചാൽ കയറിക്കൂടാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ നല്ല ശ്രമം വേണം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് സഭയും സഭയുടെ യൂത്ത് വിഴിഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സൈക്യ സഭകളുടെ യൂത്ത്
രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നതിനും വിലക്കില്ല പക്ഷെ എവിടെയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക തലത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് കോട്ടം വരാൻ ആണോന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ചില ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പാർട്ടികളിൽ പൂർണ്ണ അംഗത്വം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമുഖങ്ങളുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകാതെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പോ കഴിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിയിൽ പൂർണ്ണ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അല്ല അത് സെഞ്ച് ജോൺ സാർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രക്തം ചുരുക്കം ദാനിയലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ദാനിയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തി പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് ഓട്ടം വരുന്നതിലൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല അല്ലേ ബൈബിൾ അതെ അതെ അത് തന്നെ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾക്കൊരു നമുക്കൊരു പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഓട്ടം വരാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം ഇല്ല അത് അവരവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ യോഗ്യമല്ലാത്ത ചില കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു നമുക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഒരു നിലപാട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ബന്ധകോശുകാരനായി പോയത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് മേഖലയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നിയമസഭകളിലും പാർലമെൻറ്റിലും ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ശൂന്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഭരണതലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതിന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു നമുക്ക് അവിടെ അംഗമാകാനുള്ളൊരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം അത് പിന്നെ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ പോയി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന രീതിയിൽ പോകരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമൊന്നുമല്ല സാറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പതിലേറെ വർഷം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം വർഷം സർക്കാർ സർവീസിലായിരുന്നു ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ സാറിന് സംതൃപ്തി തോന്നുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനവും കഴിയുന്ന സഹായം ഒക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വേറെ അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സർവൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്കിലും ആ രംഗത്ത് നീതി പുലർത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സർക്കാർ ഒരു സർവൻറ്റ് ഇന്ന് സർവൻ്റ് എന്നല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാറാണ് എല്ലാവരും ആ മനോഭാവം മാറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളെല്ലാം സേവകരാണ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സേവിക്കാൻ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ സേവകന്മാരാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സർവീസിൻ്റെ കാലത്തെല്ലാം പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കുള്ള ഏക സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സാറ് തുടക്കം പന്തിട്ടല്ലായിരുന്നു സർവീസിൻ്റെ ഒടുക്കം അതും പന്തിട്ടല്ല പന്തിട്ടല്ലായിരുന്നു സാറിന് എന്താ പന്തിട്ടയെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് പത്തനംതിട്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഞാനിവിടെ ഈ ജില്ലയിലല്ല ജനിച്ച് വളർന്നതെങ്കിലും പത്തനംതിട്ട ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ല നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട
ജില്ലയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുവാനും ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാനിടയായി കാരണം കോവിഡ് കാലമായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമയ ജോലിയാണ് പൂർണ്ണ സമയമെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളും ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ വളരെ പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടറും ലോക്ക് സാറിനോടൊപ്പം വലിയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ലോക മാധ്യമങ്ങൾ പോലും നല്ല ഒരു ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു അതിന് അർഹനുമാണ് അപ്പം വളരെ ചിട്ടയായ ഒരു പ്രവർത്തനം എല്ലാ ദിവസവും നാലരയാകുമ്പോൾ ജില്ലാതല ഓഫീസർമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് റിവ്യൂ ഉണ്ട് ആ റിവ്യൂവിൽ സകല കാര്യങ്ങൾ ജില്ലയിലുള്ള കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും വളരെ ചെറിയ കാര്യം പോലും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അതേപോലെ റാന്നിയിൽ ആ സംഭവം ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് കുറേ അല്പം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആകെ വലിയൊരു പിരിമുറുക്കമായിരുന്നു ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഉള്ള ഇത് കണ്ടെത്ത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കളക്ടറോടൊപ്പം നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം അതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ജില്ലാതല ഓഫീസർമാരെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ജോലി ഓരോരുത്തരും ഒരു ചെറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരെ ഒറ്റ ഒരേ മനസ്സോടെ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഓഫീസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ കളക്ടറോടൊപ്പം ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിരയെ സാറുണ്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഒരു വലിയ അതിജീവനം കഴിഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട അപ്പോൾ പ്രളയം ഒക്കെ വന്ന് ഒത്തിരി അപ്പം ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പത്തനംതിട്ടയുടെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഒരാൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കാലം എന്ത് തോന്നുന്നു പ്രളയം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നത് എങ്കിലും ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ തിരക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കളക്ടർ പ്രളയം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സേനയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ അവരെ നിയോഗിച്ച് അവിടെ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയി രാവിലെ വെളുപ്പിന് അവിടെ ശരിക്കിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പോവാം അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് പോയി ഇതൊക്കെ പഠനം നടത്തുവാനും കാരണം അടുത്ത പ്രളയം വരുന്നത് അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സജീവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവിടെ നിന്ന് വള്ളങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ സാറെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം അതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു അത് ഇത് വന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു ദൈവം ഇടപെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവിക കാര്യത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടപ്പാകും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ദൈവം നമ്മളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും നമ്മുടെ ദൃശ്യയിൽ നിന്ന് അടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ തോന്നിയാലും തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ അത് നടക്കും എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞ
രണ്ട് വണച്ചിലുള്ള സംഗതികൾ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ രണ്ടും നട പിന്നെ വീട് പണി നടന്നു മാതാവിന് സൗഖ്യവും വന്നു അങ്ങനെ ദൈവം അതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ താമസിച്ചാണെങ്കിൽ അത് വന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് കുറച്ച് കാലയളവേ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഒരുപാട് നാൾ ഇരുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവധി ദിവസം ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്തു നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഫയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് നടത്താവുന്ന മീറ്റിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാവുന്ന മീറ്റിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇരുന്നാലും വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ മീറ്റിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാനും കുറേ മീറ്റിങ്ങൾ നടത്തുവാനും അനേക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ദൈവം ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു ഓരോ നന്മകളാണ് നമ്മളൊരു പദവിയിലിരുന്ന് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗുണകരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വൈഫ് വൈഫ് ഷീബ എന്ന് പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് മേരിഗിരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോള മകളാണ് മോള ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടപ്പനക്കുന്നിലാണ് താമസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലധികം ജോലികൾ കഴിഞ്ഞു ഒറ്റേ ബുക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ഭൂപരിഷണത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അനേകർ ഒരുപാട് പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് എഴുതണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ബുദ്ധക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയ തലത്തിലൊരു പുസ്തകം കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തും വായനയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവാകുന്നത് ഇനി ദൈവഹിത അനുസരിച്ച് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് ജോലിയാണെങ്കിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു നല്ല ഭാഗം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ദീർഘകാലം ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒക്കെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ ലോകത്തിന് സർക്കാരിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവനാമത്വത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഭാഗ്യ പദവി തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവിധമായ നന്മകളും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരെയാണ് ഇത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് കൂടി ചിലവഴിച്ചതിന് ചാനലിനോട് ചിലവഴിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു സാബു മുൾക്കൊടി സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വ്യക്തികളുമായി പുതിയ അനുഭവങ്ങളുമായി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഞങ്ങളെത്തും അതുവരെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്